வணக்கம் நண்பர்களே ஜோதி ரக சிங்கிள் சேனலுக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்பதில் மகிழ்ச்சி அன்பர்களே போன பதிவில் பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தோரு டிப்ஸ் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது நம்ம பண்ண வேண்டிய சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் இதாவது சின்ன விஷயங்கள் நம்ம தெரியாமல் பண்ணிட்டு இருந்தக்கூடாது பற்றி இதெல்லாம் பண்ணால் நம்ம வாழ்க்கையில் நல்ல முன்னேற்றம் ஏற்படும் செல்வ வளம் சேரும் வீட்டிலிருந்து தரத்திரம் விலகி லட்சக்கடாவட்சமும் பெருகிறதுக்கான ஒரு முப்பத்தோரு குறிப்புகள் போன பதிவில் நம்ம தந்திருந்தோம் அந்த பதிவோட தொடர்பு கண்டினியூஷன் தான் இன்றைக்கி பதிவில் இப்போ நம்ம சொல்ல போகிறோம் சரிங்களா போன பதிவில் கடைசியாக என்ன சொன்னோன்னா ஈர ஆடையுடன் வழிபட நேருமானால் ஈர உடையை வந்து ஓம் அஸ்திராய வட் என ஏழு முறை சொல்லிவிட்டு அதை உதறிட்டு அப்புறம் உதர்த்தலாம்னு சொல்லியிருந்தோம் அதுக்கு அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சுப்பிரபாதித்தை வந்து தினமும் காலை வேலையில் மட்டுமே கேட்க வேண்டும் அவ்வாறு கேட்க முடியாத நிலையில் மாலையில் கேட்பது அவ்வளவு நல்லதல்ல அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சரிங்களா பகவானின் மந்திரத்தை சொல்லி பிரார்த்திக்க தெரிந்தவர்களுக்கு எப்போதும் எல்லாமே வெற்றி தான் காலையில் விழித்தவுடன் நாராயணனும் இரவு தூங்கும் முன் சிவபெருமானை நினைக்க வேண்டும் என்பர்களே நம்ம வந்து சிவன் வழிபாடு செய்வதாக இருந்தாலும் சரி நம்ம வந்து நாராயணன் காலையிலையும் நைட்டில் தூங்கத்துக்கு முன்னாடி சிவபெருமான நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அற்புதமான ஒரு பலன்கள் கிடைக்கும் கஷ்டங்கள் நினைக்க நினைக்க நீங்கள் நினைத்த காரியம் நிதிய வழி தீபம் மெற்றுவு தான் தீப ஒளி இருக்கும் இடத்தில் தெய்வ அணுக்கள் நிறைந்திருக்கும் வீட்டில் எங்கெல்லாம் முடியுமோ அங்கெல்லாம் தீபம் ஏற்றி வீங்கியுங்கள் அது உங்களுக்கு நல்லதே நடக்கும் தீபத்தில் உள்ள எண்ணெய் தான் எரிய வேண்டுமே தவிர திரி அல்ல திரி எரிந்து கருகாமல் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் விளக்கை ஏற்றும் போது வீட்டில் பின்வாசல் இருந்தால் அந்த கதவி சாத்திவிட வேண்டும் காலையில் நின்று கொண்டு செய் செய்யும் ஜபத்தால் இரவில் செய்த பாவமும் மாலையில் உட்கார்ந்து கொண்டு செய்யும் ஜபத்தால் பகலில் செய்த பாவமும் தொலைகிறது விளக்கு இருந்து கொண்டிருக்கும் போது கையுறலால் எண்ணெயில் உள்ள தூசி எடுப்பதோ திரியை தூண்டுதலோ கூடாது இருந்து கொண்டிருக்கும் தீபத்தை ஆண்கள் அணைக்கக்கூடாது ஆண்கள் தெய்வங்களை வழிபடும் போது தையில் உள்ள ஆடைகளை அணியவே கூடாது அதனால தான் பேண்ட் போடக்கூடாது ஷர்ட் போடக்கூடாதுன்னுலாம் சொல்லுவாங்க தையல் போட்ட ஆடைகளை நம்ம உணர்த்துவோமானால் நமக்கு வந்து கிடைக்க வேண்டிய தெய்வ அந்த ஒரு கடாட்சம் நமக்கு கிடைக்காமே போகக்கூடும் ஈர துணியை எடுத்துக்கொண்டு பூஜைகள் ஜெபங்கள் செய்யக்கூடாது வாழைப்பழத்தில் வந்து சில பேர் வந்து விபூதியை குத்தி வச்சுருப்பாங்க அதாவது ஊதபத்தியை அதெல்லாம் குத்து சொருகவே கூடாது அது கடவுளுக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்ட பழத்தில் நம்ம குத்தி அப்படி இது பண்ணுறது சரியில்லை என்பர்களே தேங்காய் இரண்டுக்கும் மேற்பட்ட துண்டுகளாக உடைந்தால் அதை தெய்வத்திற்கு நிவேதனம் செய்யவே கூடாது புழுங்கல் அரிசியால் சமைக்கப்பட்ட உணவு தெய்வங்களுக்கு நிவேதனம் செய்யக்கூடாது மாயிலை கட்டுவதால் தோஷங்கள் நீங்கும் மாயிலை தோரணங்களுக்கு பதிலாக பிளாஸ்டிக் பித்தளை முதலீட்டில் மாவிலை என்று தோணம் கட்டலாகாது டிசைனுக்காக அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாமே ஒழிய அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது தெய்வப்படம் குத்து விளக்கில் மின் வயரால் அலங்காரம் செய்யக்கூடாது தினசரி பிரார்த்தனை எண்பத்து தினசரி பிரார்த்தனை என்பது வீட்டு வாசலில் ஓடி ஒரிந்து ஓடி ஒரு மாலந்த திரிந்த ஆறு போன்றது யார் ஒருவர் அதனை தன்னை சுத்தி செய்து கொள்கிறார்களோ அவர் தன்னை நிர்மலாக்கிக் கொள்கின்றனர் வீட்டில் பூஜை செய்து முடிக்கும் முடித்ததும் தொலைசியை கையில் எடுத்துக்கொண்டு என் பக்தன் எங்கு சென்றாலும் நான் அவனை பின்தொடர்ந்து செல்வேன் என பகவான் கூறியுள்ளார் அதனால் ஒருவர் கையில் துளசி இருக்கும் வரை விஷ்ணுவின் துணை அவருக்கு உண்டு தெய்வங்களுக்கு நிவேதனம் செய்யும் போது விற்றலி மற்றும் பாக்குகளை இரட்டைப்படை எண்ணிக்கையில் மட்டுமே வைக்க வேண்டும் சும்மா இதுவோ நம்ம வெத்தலை வைக்கணுன்றதுக்காகலாம் வைக்கக்கூடாது பூஜைக்கு உபயோகிக்கும் பாக்கு விட்டல் அனைத்து பொக்கள் தர்ப்பங்கள் ஸ்மித்துகள் போன்றவற்றை பூமியில் நேரடியாக வைக்கக்கூடாது தட்டு போன்ற பொருட்களின் மீது மட்டுமே நம்ம வைக்க வேண்டும் வளம்புரி சங்கத்திற்கும் வீட்டிற்கும் வீட்டை வல்லாத வல்ல வற்றாத செல்வம் வந்து சேரும் ஏனெனில் வளம்பு சுங்கிலே மகாலட்சுமி வள வசம் செய்கிறார் என்பது மகான்களின் கூற்று பல மகோன்னதம் ஒரு வளம்புரி சங்கிற்கு உள்ளது நிர்மாலியம் என்பது பூஜையின் முதல் நாள் போட்டு வாடிய புஷ்பங்களை குறிக்கும் நிர்மாலியங்களை காலில் படாமல் கண்களில் ஒற்றிக்கொண்டு தாம்பலம் கூடையில் போட்டு வைத்திருந்து ஓடும் தண்ணீரில் விட வேண்டும் செவ்வாய் வெள்ளிக்கிழமைகளில் வெண்ணெய் உருக்கக்கூடாது காரணம் மேற்படி கிழமைகளில் லட்சுமிக்கு உகந்தவை ஆதலாலும் வெண்ணெயிலே மகாலட்சி இருப்பதாலே வெண்ணெய் உருக்கக்கூடாது என்பார்கள் அன்பர்களே உறவினர்களை வெளியில் செலுத்தி அனுப்பு அனுப்பிய பிறகு பூஜை முதலாளிகளை செய்யவே கூடாது அன்பர்களே பெரியவர்களும் சிறுவர்களும் தேவாரம் திருவாசகம் திருப்புகள் ஆகியவற்றை வாய்விட்டு தினமும் படிக்க வேண்டும் வாய்விட்டு படித்தால் குரல் உறுப்புகள் பலம் கொள்ளும் அதனால் மார்பு ஆரோக்கியம் பெறும் சுவாசப்பைகளுக்கும் நல்லது பூஜை செய்யும் நேரத்திலாவது பெண்கள் ஸ்டிக்கர் போட்டு அணியாது குங்குமம் இட்டுக் கொள்ள வேண்டும் பெண்கள் வகிடு ஆரம்பித்து குங்குமிட்டு கட்டாயம் வைக்க வேண்டும் லட்சுமி கடா லட்சுமி மகாலட்சுமி மகாலட்சுமி அம்பாலும் வகிட்டில் தான் நிரந்தர வாசம் செய்வதால் சுமங்கலிகளுக்கு சகல சௌபாக்கியின் மங்களத்தை அறிவிப்பார்கள் வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு குத்து விளக்கும் குங்குமமும் சந்தனம் போட்டிட்டு பூ சாத்தி குங்குமம் புஷ்பம் மஞ்சள்
அச்சடையால் குத்தொலக்கு பூஜை செய்து குடும்ப நலத்திற்கு நல்லது வீட்டில் துளசியை வளர்ப்பது மிக மிக சிறப்பு காலையில் எழுந்ததும் துளசியை தரிப்ப தரிசிப்பதிடம் தீபி நிகழ்ச்சி மறையும் தானம் கொடுக்கும் போது சிறிது துளசியுடன் தானம் கொடுக்க வேண்டும் துளசியோடு தரப்படாத தானம் வீண் என்று குறிப்புகள் சொல்லப்பட்டிருக்க அன்பர்களே பூஜை இறைகளில் தெய்வங்களுக்கு படைப்பதற்காக வெற்றிலை பாக்கு வைக்க வேண்டும் சீவல் பொட்டலத்தை வைக்க கூடாது வெற்றிலை இரட்டை பட்டை எண்களில் மட்டும்தான் வைக்கணும் என்றே சொல்லியிருக்கோம் ரெண்டு வெற்றிலைக்கு ஒரு பாக்கு என்ற கணக்கில் எவ்வளவு வெற்றிலைகள் வைக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு பாக்கு வைக்க வேண்டும் வெற்றிலை நொடியில் லட்சுமியும் மத்தியில் சரஸ்வதியும் காம்பில் மூதேவியும் வாசம் செய்வதாக ஐதீகம் எனவே வெற்றிலை காப்பை கிள்ளி விட்டு வெற்றிலையை கழுவிய பின் பூஜைக்கு வைக்க வேண்டும் வெற்றிலையின் நுனி பாகம் சுவாமிக்கு இடது புறம் வருமாறு வைக்க வேண்டும் அப்போது வெற்றிலையின் காம்பு பகுதி சுவாமிக்கு வலது புறம் இருக்கும் சாமிக்கு படைக்கும் போது வாழைகளை போட்டு போட்டு படைக்கிறோம் அப்படி வாழைகளை போடும் போது வாழை மரத்திலிருந்து நறுக்கப்பட்ட பகுதி சுவாமி படத்திற்கு வலது பக்கம் வர வேண்டும் மாலையில் வீட்டில் விளக்கேற்றுறதுக்கு முன் தான் தர்மம் செய்வது என்றால் செய்து விடுங்கள் விளக்கேற்ற பின் தான தர்மம் செய்யாதீர்கள் குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக வழிகாட்டும் ஸ்லோகங்களும் நமது நீதி நூல்களில் உள்ள நல்ல பழக்க வழக்கங்களும் கற்றுத்தர வேண்டும் பெண்கள் தலைமுடியை வாரி முடித்து பிடிச்சி போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் தலையை விரித்து போட்டு இருந்தால் மகாலட்சுமி தேவி தங்க மாட்டாள் பூஜை செய்யும் போது கடவுள் உருவங்களின் பாதங்கள் மற்றும் முகத்து பூக்கை மறைத்துவிடக் கூடாது முகமும் பாதமும் நிறைந்த நிலையில் இருக்க வேண்டும் செல்வத்திற்குரிய தெய்வங்கள் ஆகிய வெங்கடாஜலபதி லட்சுமி குபேரன் ஆகியோர் படங்களை வீட்டின் வெளிப்புறம் பார்த்திருக்குமாறு மாட்டக்கூடாது பூஜை அறையிலோ வீட்டிலோ தெய்வ படங்களை கிழக்கு நோக்கி வைக்க வேண்டும் வணங்கவர் தெற்கு பகுதியில் வடக்கு திசையை பார்த்தவாறு அமர்ந்து வணங்கலாம் தெற்கு நோக்கி தெய்வ படங்களை வைக்கக்கூடாது கிழக்கு பக்கம் முடியாவிட்டால் தெற்கு பக்கத்தை தவிர வேறு எந்த திசைகளையும் பார்த்து படங்கள் வைக்கவும் பூஜை செய்பவர் தெற்கு தென்கிழக்கு தென்மேற்கு ஆகிய திசைகளை பார்த்து கொண்டு உட்கார்ந்து பூஜை செய்யக்கூடாது பூஜை அறையில் அதிக படங்களையும் தெய்வ சிலைகளையும் வைக்கிறோம் என்பதற்காக அவற்றை நெருக்கமாக வைக்கக்கூடாது ஒவ்வொரு தெய்வ சிலைக்கும் இடையில் போதிய இடம் விட்டு வைக்க வேண்டும் நிவேதனம் செய்த தேங்காய் சமையலில் சேர்த்து அந்த உணவை மறுபடியும் சாமிக்கு நிவேதனம் செய்யக்கூடாது அன்னம் முதலியவற்றை எவர் செல்வர் பாத்திரங்களில் நேரடியாக வைத்து தெய்வங்களுக்கு நிவேதனம் செய்யக்கூடாது பாத்திரத்தில் இலை வைத்து அதில் உணவை வைத்து நிவேதனம் செய்யலாம் திங்கட்கிழமை என்று பஞ்சால் செய்யப்பட்ட விளக்கு திரியை கையால் தொடக்கூடாது தனது வீட்டில் கோலம் போடாமலும் விடக்கேற்றாமலும் ஆலயங்களுக்கு செல்லவே கூடாது எரியும் பிளக்கில் எண்ணெய் அல்லது நெய்யை கையால் தொடுவதும் அதன் பிறகு அதை தன் தலையில் தடவி கொள்ளவும் கூடாது சாமி படங்களில் உலர்ந்த பூக்களை விட்டு வைக்க கூடாது மகாவிஷ்ணு விஷ்ணுவை வணங்கி விட்டு வீடு திரும்பும் போது லட்சுமி தேவி நம்மட்டும் நம் வீட்டுக்கு வருகிறாள் என்பது ஐதீகம் ஆகவே விஷ்ணு கோவிலிருந்து வீடு திரும்பும் முன் அங்கே உட்காரக்கூடாது ஸ்வஸ்திக் ஸ்ரீசக்கரம் ஓம் மற்றும் திரிசூலம் சின்னங்களின் வாசலில் கதவிலோ அல்லது வாசலின் உள்நீர் எதிரிலோ ஒட்டி வைப்பது பாதுகாப்பிற்கும் அதிர்ஷ்டத்திற்கும் உதவும் வெளியே செல்லும் போது சட்டை பையிலும் வைத்துக் கொள்ளலாம் வாசலுக்கு நேர் எதிரே வாசலை பார்த்து சிரிக்கும் புத்தரை வைப்பது வளமை வெற்றி தனலாபம் ஆகியவை அளிக்கும் நல்லது இது போன்ற நிறைய குறிப்புகள் இன்னும் நம்ம சொல்ல காத்துக்கிட்டு இருக்கும் நண்பர்களே இதெல்லாம் அடுத்த பதிவில் வர காத்துக்கிட்டு இருக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்ம வந்து நம்ம அடுத்த பதிவில் ஜோதி ரகசியங்கள் சேனலில் சொல்ல போகிறோம் எல்லாமே மிகவும் ரகசியமானவை அடுத்த பதிவில் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி